30 år. Svenska fastigheter verkar känna av konjunktur och ron samtidigt som förra veckans rapportörer fortsätter att klättra. Här i studion ska vi fortsätta vår balansgång mellan rapporter och annat. Vi ska också balansera Lars Johan Jarnheimer med Sydkoreas svaga exportstatistik. Index handlas runt nollan. Det är den 21 oktober. Du tittar på EFN Börslunch. Ja, det känns skönt att vara tillbaka i studion och ha så kloka gäster med sig. Vi har Jonas Olavi och Niklas Wellfeldt. Varmt välkomna. Tackar. Tackar. Niklas, vad är snackisen hos er idag? Eh, ja, det är väl eh, mycket, mycket kring det här med konjunktur. Kommer det fortsätta vara så att rapporterna visar att, att konjunkturen under eh, tredje kvartalet så som den avspeglas hos bolagen kanske inte är så svag som den har sett ut i en del konjunkturstatistik. Typ. PMI och sådana här saker. Så att vart tar konjunkturen vägen in mot 2020? Det är väl snack i mm. Problemet är att rapporterna tittar bakåt och eh, Exakt. PMI tittar framåt. Ja, ja, eh, ja jo, men eh, så är det väl. Men jag tycker liksom att PMI har sett så förfärliga mm. ut under en period. Och PMI har sett så förfärliga ut för Europa under tredje kvartalet. Så skulle det varit så att. att de här pmi gav samma avtryck i rapporterna så skulle det se riktigt riktigt bäst ut. Jag tror många analytiker och många investerare har varit riktigt nervösa. Men nu tycker jag de första rapporterna som har trillat in här Sandvik, Volvo och så vidare mm. bekräftar åtminstone inte den, den ursvaga bild som pmi eh, visar. Och sen är det klart att man vill blicka framåt in i Q4 in mot 2020 så är det. Om vi blickar framåt mot jul nyår, vart tror du börsen slutar i år, Jonas? Upp eller ner från idag? Jag tror att den skulle kunna stackas lite till då. Och det är den kraftiga ränteimpulsen i USA som ska vända skutan så att eh, new order komponenten i PMI kommer bli otroligt spännande läsningar de kommande rapporteringstillfällena här framöver. Får vi en liten fiskkrok efter en lång nedförsluten då kommer börsen att gå på det. Och när du säger new order då tänker man progressivt rockband och Storbritannien förändrar helgens brexit. Order, order. Order. <laughs> ja, ja. Väger på, på liksom... Vi ska inte prata om det, men har det förändrat din bild av börsen eller liksom utsikterna helgens brexit? Nej, absolut inte. Jag tycker att de, de får återkomma när de har någonting att berätta. Så tar vi andra och, och tittar på verkligheten. <laughs> ja, och så kan vi väl titta på Lars-Johan Jarnheimer. Ja. Du får nästan berätta vem du är. För du har ja, vi, vi som är lite äldre kommer ihåg denna legend som gjorde reklam för Komvik och som representerade Kinnevik Sverige. Där ser vi honom på bild. Fascinerande förstås att det är Telias värsta konkurrent. Liksom Galionsfiguren för Telias värsta konkurrent som nu blir ordförande. Men trevligt tycker de flesta. Vad säger ni? Ja, han hade väl inte tagit det här jobbet om han hade tänkt liksom göra någonting ordentligt av det. Han har ju lite grann dragit sig tillbaks från rampljuset och nu kommer han ju kliva in i ett bolag som väldigt mycket är i rampljuset så då har han nog tänkt sig att ja, men nu är han ju sugen på att göra någonting här han trivs i rampljuset. Han trivs i rampljuset, han är bra på det. hans första uppgift blir väl att hitta en, en, en VD som kan dansa bra pardans med honom och sen så ska man väl försöka att få lite liksom eh, Ordning på Telia och inte minst se till att aktieägarna blir lite gladare också kanske. Börsen verkar ju glada än så länge upp 3 procent mm, idag. Ja. Det är intressant att bli om man lyckas få till att Anders Olsson blir vd för hela Telia. Då kommer det lyfta. Därför har det varit ett rådda par de två när de var på Komvik. Så att... Och han är också stor aktieägare en av de största i styrelsen. Då, så han tror ju på Telia Story. Han var ju en av de som var tilltänkta som vd för Tele2. Då. Men han, han ja, lämnade ju sen när han inte fick den tjänsten. Då. Så att de två hade ju verkligen marknaden gillat. Då. Vad tror du de kan göra för Telia då? Ja, klarar spelregler. Inte hålla på att hatta med sparprogram hit och dit utan ha en långsiktig plan på det. Sen får vi se om det går igenom och blir klart med bonnierköpet. Vad kan man göra med det då? Då måste de väl ha någon typ av vision på, tänker jag. Jag tycker det är en spännande dynamik i en gammal telete som har små tillväxtförutsättningar. Men tittar man på dem så växer de lite bättre än BNP. Och vinsten kanske ligger och takta någonstans med 7-8 årligen och gillar då 
5 procent ungefär. Så att det är ett relativt intressant case. Å andra sidan så ligger värderingen där den kanske ska upp på P strax under 20 eh, i den här miljön när man har letat på proxys. Så att den kanske inte liksom, ska ställa upp något mycket mer innan vi har fått en programförklaring. Mm. Så att vi hoppas på det i alla fall. Mm. Något som också växer och gillar det är träden i skogen. Holmen kommer med rapport efter i fredags. Alla blev jätteglada för att man justerade upp hur man värderar sin skog. Det ser ut som en IT-aktie nästan. Mm. Är det rimligt det här? Ja, det är... vi är positiva till skogen. Vi har varit mycket positiva till skogen, mycket baserat på det här att ha funnits då värden i skogstillgångarna som inte har realiserats. Då. Nu verkar man ju gradvis bland bolagen vilja ta fram de här värdena och realisera dem. Så att det är ju skogstillgångarna, men sen också eh, verksamhetsmässigt, operationellt och annat att. att eh... Om vi nu har en, en handel som i mångt och mycket blir eh, alltså e-handel, digitalisering, autom, automation och så vidare och så vidare. Men kartonger, 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 en ballage, en ballage, en ballage. Och, och, och det ska ju gärna vara återvinningsbart och mm. varför inte låta det komma från skogen. Så att, där finns det också en, en, liksom en, en gammal klassisk bransch som man kan tycka är lite nattstånd ibland som skogen. Så finns ju ändå väldigt mycket man kan göra med skogsråvara som känns väldigt modernt och framåtblickande. Så att, vi har gillat skogen och, och eh, nu kursmässigt så har vi fått lite betalt för det också. Då. Har du någon hållbar spaning, Jonas? Eller ska ja, och det är att det är en impuls nu. Man ska inte te- tänka att det här är en trend som kommer fortsätta som en IT-aktie bubbla. Utan det blir en impuls och en värdering. Sen ska bolaget verka på med allt det här som Niklas säger att liksom evolveras som ett bolag i hållbarhetens tecken. Då. Så att dra inte ut tangenten för långt här nu, utan den kanske börjar komma lite grann till vägs ände och som börjar liksom ta sin normala illa gång då, som den ska klara på egna premisser då, snarare än från en omvärderingssituation då, när skogen då, värderas om då. Så att lite, lite försiktigt i den nu skulle jag vara i alla fall. Ska vi trycka på börstarianten Matilda? Ja, det gör vi. Vi var inne på det lite här. Börs, allmänt börssnack, men vad, 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 vad ska man säga om börsen? Hur ska man navigera? Jag tycker att det är jättebra att det är väldigt oroligt om man pratar om Brexit, om man pratar om Trump och de här handelsavtalen och annat. För att eh, ofta är det i osäkra miljöer som börsen trivs bra. Jag såg att det var någon sån här. Men vad sa du nu? Börsen gillar väl inte osäkerhet? Jo, alltså börsen. För att börsen ska gå bra så krävs det att det ska finnas potential kvar. Så ska det vara oroligt. Det ska vara liksom investerare som. Klättrar upp för en klippvägg och, säkras, och är oroliga och säkra om man ser ganska noga i den där klippväggen. Då då. Men har vi då en, en, har vi en konjunktur och en vinsttillväxt som är eh, okej, okay, så, eh, så lyckas man med den där klättringen. Däremot, om det är så att, att eh, osäkerheten är låg, eh, himlen är ljusblå, eh, man känner sig lite allmänt sådär självsäker och havsig och slafsig, då, då säkrar man sig inte vägen. Och det är då tycker jag oftast man får de här. Smällarna på kinden så att säga, som investerar eller att, att, att aktiemarknaden går på en mina. Men nu är det liksom, tycker jag, ganska återhållna värderingar. En väldig osäkerhet kring konjunkturbilden framöver. En väldigt stor osäkerhet kring eh, så att säga, det här med handelsavtal och Brexit och annat också. Men eh, Trump vill bli omvald om ett år. Eh, Kinesiska kommunistpartiet, 400 års jubileum 2021. Jag tror att det finns många intressenter som vill se till att man inte liksom får en så att säga, självpåkallad kraft i konjunkturen igång eller en recession i det här läget. Utan att Trump kommer att vara yvig och så vidare och vara liksom true to sin karaktär. Så att säga. Men han är ju också en, en person som gärna tittar på aktiemarknaden som ett kvitto på om man gör ett bra eller dåligt jobb. Och vi, är, vi är ju ganska nära all time high nivåer och, och vi är jätteoroliga. Så att, att jag tycker att... Det är rätt mix att säga. Vi ska ja, jag, jag tycker det. Å andra sidan, nu ska jag vara orolig. Då. Vi fick ju starka rapporter från Volvo Sandvik, men det kortcykliska går ju mot en, en nedgång nu. Hur, hur ska man väga de här? Kontra? Handelskriget skapar en osäkerhet som gör att vi sladdar på gränsen till en ordentlig lågkonjunktur. Då. Och det kan vara så att vi spårar ner i den här lite djupare. Jag tycker faktiskt att vi ser det i de rapporter som har kommit, både från Sandvik och från Volvo, och kanske också från Atlas idag. Då, där tidig cyklisk helt klart bromsar in och det är en osäkerhetsfaktor. Det behöver inte vara så att det är tangentens riktning att vi måste bli um, oroliga för framtiden. Um, men 
Lite grann som Niklas är inne på också. Det finns ju inte så mycket annat alternativ då. Vi har ju inte en miljö där vi kan välja och vraka på hur vi vill vara placerade. För vi får ingen avkastning en hel del av tillgångslagen. Allting är ju relativt dyrt nu också. Och tittar man på flödestatistik då så är det utflöden ur aktiefonder och inte minst ur amerikanska aktiefonder som det verkligen har varit stora utflöden under en ganska lång tid. Men börsen har ändå fortsatt att takta på och uppåt. Så att det är ju en, liksom en spänning som byggs upp i marknaderna. Än så länge håller det. Men skulle det komma betydligt svagare rapporter och Sverige ligger ganska tydligt i rapporteringscykeln liksom, kontra många andra marknader så kan vi nog tänka oss att Europa kommer nog se betydligt sämre ut eller svagare på den tidiga cykliska verksamheten, inte minst smittan från Tyskland och så vidare. Så att, den här, liksom, att vi ligger och sladdar längs med den här grusgången där det väntar ett litet stup, det ska vi vara försiktiga med. Då. Så det kan rulla ner. Då och Men gör vi det så kommer ju centralbanken, eller? Exakt, det är ju centralbankerna som är hela poängen med det här. Då. Men om vi kan ta den här grafen jag hade med om man tittar på den amerikanska centralbankens balansräkning och när de då slutade att expandera den här, då börjar börsen gå sidledes. Man fick liksom slut på den här saften, eller vad man nu blandade i de här bålen. Och sen då 2016 så klickade de globala tillväxthjulen i varandra. Då fick vi nästa tryck uppåt på marknaden. Och då passade Fed på att i den miljön då höja räntan och minska balansräkningen. Vad händer då? Ja, volatiliteten ökar ju på marknaden. Och den sista höjningen den var helt klart fel, vilket Powell också insåg i julminuterna förra året och var då tvungen att föra en helt annan argumentation kring framtida policybeslut och sen har de börjat sänka. Vad man ser här nu då, det är att man faktiskt fundar marknaden. Det här vill ju Paul inte erkänna är QE, men det är en expansion av balansräkningen och den fortsätter ju dag efter dag. Nu är det för att man ska funda bankerna och inte banksystemet. Men helt klart är det så att förväntansbilden är att det ska komma mer. Och i en sån miljö, när räntorna har fallit i USA, ja, då skulle vi kunna få den här kicken uppåt i marknaden. Trots att det är relativt dyrt, trots att vi är lite osäkra på konjunkturen. Jag vill skynda vidare, men har du något tillägg till det? Ja, jag skulle säga som så här att konjunkturuppgången brukar inte dö av, 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 liksom bara av ålderdom, utan det brukar ju vara någonting som händer som bryter nacken av konjunkturen. Nästan... Det brukar vara Federal Reserve. Det brukar vara så att sent i en konjunkturuppgång då är det, då är det liksom ett högt kapacitetsutnyttjande. Arbetslösheten är nedtryckt, lönerna börjar stiga en del, börjar pressa upp inflationen en del och centralbankerna blir nervösa så börjar man höja räntan i ett läge där kanske konjunkturen redan har kulminerat. Vad vi ser nu är ju att löneökningstakten är ganska återhållna trots den låga inflationen. Det fortsätter att vara skapliga ändå tillväxtsiffrorna vi blickar in mot nästa år. IMF kom med en rapport förra veckan där mycket fokus var på oj vilka nedrevideringar 2019 där. Och tittar man 2020 så plockar man ner siffrorna lite grann. Men det man de facto såg från IMF förra veckan var att man reviderar upp prognoserna för för USA 2020 och som jag ser framför mig så kommer PMI att bottna ur under alltså de här kortcykliska indikatorerna bottnar under säg fjärde kvartalet eller under vintern och då bör det tycker jag se ganska dynamiskt ut in mot nästa år och vi ser ingen åtstramning heller varken penningpolitiska eller finanspolitiska så att det här bör kunna hålla hålla ett tag till. Ja, och nu måste vi titta på dagens rapporter. Det har gått alldeles för lång tid. Det är nästan rekord, Gabriel. Vi har ju Atlas som kommer idag klockan 12 precis efter börslunch är slut. Men vi har fått en del rapporter bland annat från Tomra, Byggmax och Fabigé. Tomra var väl bättre än väntat. Upp som en sol. Mm, verkligen. Och den hade ju gått svagt inför rapporten så att eh, många klagar på den höga värderingen. Och det är en hög värdering, men om man tittar på framtiden så ser den dyster ut, men positiv för bolaget. Då. Och de har en investerargenomgång som man kan ladda ner på deras hemsida. Då. Där drar de fram till exempel att 2050 så, så kommer det vara mer plast i havet än vad det finns fisk. Det tycker jag känns lite obagligt. Och vi behöver betydligt mer mat för att föda de generationer som nu håller på att födas till 2050. Så tror de att man är någonstans 9,8 miljarder på det här klotet. Och det kommer att kraftigt öka efterfrågan på mat. 
mat och den typen av försörjning. Så det är klart att vi måste ta hand om det här på allvar. Sen har vi miljörörelsen, gretorna där ute som verkligen trycker på. Och det är ett globalt fenomen. Så för mig kan det här bolaget vara hur dyrt som helst. De har i framtiden för sig hur lång tid fram som helst. De är världsledande inom sina nischer som de har successivt utvecklat under Så det finns en marknad. Vad är det som vad är det man inte har gillat med Tomer eller varför har det handlats ner? Det är för att värderingen är hög och eh, om man bara tittar på vinsttalen så kanske inte det motiverar en sån parabolisk uppgång i aktien. Så det är väl lite grann det. Det är ju tecken av tiden också att man vet att utsikterna för bolaget ser bra ut med de miljöproblem som vi har, men Liksom, någonstans finns det ju en nivå där man tycker att äh, det där kanske är lite dyrt just nu. Spännande bolag med för dyr, för dyr aktie mm. ja. är, är väl vår bedömning. När vi petar in det i våra modeller när vi försöker liksom räkna hem våra investeringar så, så har vi svårt att riktigt få in tomra i, i, i de boxarna. Men det är klart att det är en choklad, chokladpralin i alla ESG-förvaltares chokladask. Liksom. Mm. Och då blir det ju väldigt dyrt. Ja, mm. så är det. Nu ska vi prata om något mindre angenämt, nämligen fastigheter som varit alla, allas darling väldigt, väldigt länge. Men FABG eh, såg minskad nettouthyrning. Den här grafen kanske vi återkommer till lite senare. Där har vi den. FABGs nettouthyrning var lite lägre. FABG föll i fredags föll andra fastighetsaktier också. Börjar vi få in konjunkturoron som vi har varit inne på i fastighets Aktierna, eller vad är det som händer? Ja, lite grann. Lite mättnad är det på det. Och då ska man ägna bostadsfastigheter istället. Där är det fortfarande inga vakanser utan full utlåning, då. typ SBB och den typen av bolag. Då. Men nu ser vi en, en liten där man skett. Det här kommer ju efter den här starka uppgången och rent kollapsen som nu har bottnat ur ta ut sin rätt då. så att fastigheter generellt sett skulle kunna komma tillbaka lite grann här då. Det blir lite katten på råtan och på repet också mm. därför att fastighet Sverige ägs av ett antal stora fastighetsfonder och när folk ser att oj vad aktierna går ner det bästa jag säljer lite grann av fastighetsfonden då kommer ju fondförvaltaren att sitta där och sälja aktier om man inte parerat det med hög kassa då. vilket säkert de har gjort då men man det skapar ju liksom en andra våg då i nedgångar så att en viss oro för konjunkturen men det är ju inte fråga om någon som helst kollaps utan snarare då en liten korrigering då in trend som lite, lite inte kommer att ta sig någonstans. As good as it gets för närvarande ja. kan man väl säga. Ja. Du, vad, vad tycker du om fastighetsbolagen? Ja, de har ju levt i fantastiska tider länge. men jag tror att, att det kanske kulminerar lite grann där vi, där vi befinner oss nu då. Det är väl det de här siffrorna visar på också, men det kommer ju om vi har rätt vad, vad gäller konjunktur och rent miljön så kommer det fortsätta vara ändå hög uthyrning och låga vakanser och, och liksom låga finansieringskostnader, men det är ju också här har ju liksom prislapparna och värderingarna tryckts upp och förväntansbilden åkt upp väldigt mycket så att det är ju det är ytterst känsligt för, för små, eh, liksom små krusningar på den, på den lugna vattenytan. Då, då. Så, mm. Vi ser Fabergés reaktion idag. Vi ser också Byggmax som också kommer med rapport. Motsatt effekt. Om vi blir till nästa graf ser vi lite historisk kontext. Det har ju gått väldigt mycket starkare för fastighetsbolag förstås än Byggmax. Vad, vad tar du med dig från Byggmax idag? Har du hunnit kolla på? En skaplig rapport då, då. Men som, och här har vi ett bolag som kursmässigt har utvecklats ganska trevande då, då. Så att det är lite grann storleksmässigt under liksom under radarn mm. där, där, där vi, där vi liksom tittar oss omkring som, som förvaltare men en, en, en skaplig rapport i alla fall och, ja. mm. Ja, men det räcker bra. Skapligt, eh, skapligt från Big Max, vilket skapar stora aktion idag. Trevande för fastigheter som är snudd på tomra värderade. Det kanske överlever lite. lite. Men nu måste vi sätta punkt. Vilka kommer ja. imorgon? Imorgon så gästas vi av Marcella Klang och så kommer John Henander. Så då blir det mer rapportsnack.